നമസ്കാരം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിയലാണ് നമ്മുടെ കേരള സദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭവം അപ്പോ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള സദ്യ അപ്പൊ ഇന്ന് അതിന്റെ ആദ്യ വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തുടർന്ന് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഞാൻ കേരള സദ്യയുടെ ഓരോ വിഭവങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എന്റെ ഹാഷ് ബ്രൗൺ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ അവിയലിനുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കുറേശ്ശേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മുരിങ്ങയ്ക്ക കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ഒരു നല്ല പുളിയുള്ള വലിയ പച്ചമാങ്ങ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞ് നീളത്തിൽ ആണ് അവിയൽ നമ്മൾ അരിയുന്ന അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പടവലങ്ങ ആ ഒരു ചെറിയ പടവലങ്ങയുടെ ചെറിയ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നാല് അച്ചിങ്ങ നാലേ നാല് അച്ചിങ്ങയാണ് അരിഞ്ഞൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെള്ളരിക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചേന പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം എത്ര എന്ന് അളവ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തീരുമാനിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ വെണ്ട മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് മസാല കയറാൻ അപ്പം നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് നേരത്തെ ഇട്ടതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാനുള്ളത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം വേവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തനിയെ സെപ്പറേറ്റ് വേവിക്കണമെങ്കിൽ വേവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അടച്ച് ആണ് വേവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് വേവിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കും നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം ആവി നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ പാത്രം അടച്ചു വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലേ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഒത്തിരി വെള്ളം ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഊറി വന്ന് ഇത് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടല്ല വേവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചേന വേറെ വേവിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം അത് ചേനയുടെ വേവ് അനുസരിച്ചാട്ടോ ഈ ചേനയ്ക്ക് അധികം വേവുള്ള ചേനയല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ പച്ചക്കറിയും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പച്ചക്കറി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നാലേ നമ്മുടെ അവിയലിന് നല്ല രുചി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്ലോ ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് പയ്യെ ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ആണ് ഞാനിത് അങ്ങനെ വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടിനുള്ളത് ഒരു മുക്കാൽ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തേങ്ങയല്ല മുഴുവനും ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മുക്കാൽ തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രുചിയാണ് അവിയലിന് എപ്പോഴും തേങ്ങയും ഉള്ളിയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രുചി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറു വെറുതെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചതച്ച് കിട്ടും കാരണം നമ്മളിത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കുമല്ലോ വെറുതെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് വേവിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാനിത് ചതയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില നമ്മൾ വേവിക്കാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവിയലിന് അരയ്ക്കുന്ന പോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇല്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒരു ടീസ്പൂണിൽ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ സാധാ ജീരകം എടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക്
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒട്ടും ഇതില്ല വെള്ളമില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഈ ചട്ടീനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാട്ടോ കാരണം അപ്പോൾ അധികം കുഴഞ്ഞുമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് അടച്ച് കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ അരപ്പ് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അരപ്പും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഫുൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നല്ല കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചൂടിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മളിതിനെ നല്ലോണം അടച്ചു വയ്ക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അവിയലിൻ്റെ രുചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ടുന്നത് അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആവിയിലിരുന്ന ആ വേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഉണങ്ങി അതിനകത്തേക്ക് വരും അതിൻ്റെ രുചി അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ അവിയൽ ഇവിടെ തയ്യാറാണ് നമ്മുടെ സദ്യയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കറിയാണ് ഒരു കൂട്ടാനാണ് നമ്മുടെ അവിയൽ അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നോടൊന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം